okay in last lecture we had discussed about the work done in electric field to move charge one point to another point and this work is stored in the system of electric charge is called the electric charge potential energy the electric potential energy and this electric potential energy for q equal to 1 coulomb is the electric potential so in last lecture we have discussed about the work is equal to energy is equal to potential for q equal to 1 coulomb and work is equal to u is equal to vq for q is equal to q coulomb okay but of the basic information of electric potential energy electric potential and work matlab <coughs> the electric field is a conservative force wo sabhi information first lecture mein complete ho chuka tha today we are discuss for potential of point charge potential of point charge so now electric field of point charge so this point is o a electric charge is plus q okay according to definition one coulomb positive charge from infinity to point p point p at a distance r from o clear infinite distance of one coulomb positive charge p point pe laenge लेकिन P पॉइंट की पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O इज वेक्टर R लेकिन सपोज इसके बीच में और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पी डैस और पी डैस की जो पोजीशन वेक्टर है R डैस क्लियर इसका मतलब इन्फेनेट डिस्टेंस से जो चार्ज लाते हैं उसको पी डैस पे लाएंगे सपोज इनिशियली मैंने इसको पी डैस पे रखा सो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू ऑन वन कोलम पॉजिटिव चार्ज वन वन कोलम पॉजिटिव चार्ज एफ इज इक्वल टू ये वैक्टर एफ इज इक्वल टू के क्यू वन कोलम पॉजिटिव चार्ज मतलब वन अपॉन डिस्टेंस इज आर डे स्क्वेर इन टू आर डे स्केरेट ओके सपोज नाउ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पीडेस Towards Q is delta R des. Is delta R des. So work done for this displacement is delta W is equal to force into displacement is delta R des. So now force is equal to K Q upon R des square into delta R des into. कॉस 180 क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है वन कोलम पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू सर रिपल्सिव फोर्स ओके सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी मतलब क्या लिखेंगे कॉस 180 एटी सुना दिस मल्टीप्लीकेशन इज माइनस के क्यू अपन आर डे स्क्वेर इन डेल्टा आर ओके कॉस वन मतलब माइनस वन ओके नाउ टोटल वर्क नाउ टोटल वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू सपोज इन्फिनिटी टू आर मतलब पी पॉइंट के लिए लिखना है इन्फिनिटी टू आर सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू सो नाउ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डेल्टा डब्ल्यू मतलब माइनस के क्यू आर डे स्क्वायर इन टू डेल्टा की क्या लिखेंगे डी आर सुनो कॉन्स्टेंट फिजिकल क्वान्टिटी के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर माइनस वन अपन आर डे स्क्वेयर इन टू डी आर डेस ओके यहाँ से डी आर डेस ओके न इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन आर स्क्वेयर यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला पहले तो आर एस टू माइनस टू इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स फॉर्मूला क्या होगी एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आर एस टू माइनस टू डी एक्स आर एस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन सो दिस एडिशन इज माइनस वन और आर एस टू माइनस वन सो माइनस वन अपॉन आर इज अ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन आर डे स्क्वायर सो माइनस के क्यू 
माइनस के क्यू माइनस वन अपॉन आर इंफिनिटी टू आर ये आर डैश होगा ओके okay, पहले तो माइनस माइनस प्लस पहले माइनस माइनस प्लस ओके देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू माइनस माइनस प्लस हो गया अपर लिमिट सो वन अपन आर माइनस लोअर लिमिट सो आर डेस कीजिएगा वन अपन इन्फिनिटी बट वन अपन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो सो फॉर्मला इज के क्यू बाय आर ओके ये कैलकुलेशन हमने क्यू इज इक्वल टू वन कुलम के लिए किया एंड देर फॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वर्क इज अ पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट सो आंसर इज के क्यू अपॉन आर ओके फील्ड प्लस कैपिटल क्यू की थी डिस्टेंस क्या था आर सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मलाइज के क्यू बाई आर एंड देर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टेंस ओके पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल पॉजिटिव होगी नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल नेगेटिव होगी लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज द स्केलर प्रोडक्ट सो पोटेंशियल इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्लियर अब सपोज ग्राफ के हिसाब से कंप्लीट करना है सपोज यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि हमने पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E is equal to K Q upon R square, and potential due to point charge is K Q upon R. So now diagram the under potential electric field versus R versus R. मतलब distance. So now electric field inversely proportional to square of distance. Okay. and potential this value both side 1 1 both the side 1 1 okay iska matlab yahan wo intersect hoga ye jo graph bata hai blue ke liye wo potential ka hai aur black wala jo graph bata hai ye potential ka aur ye electric field ka okay electric field Inversely proportional to square of distance and potential only inversely proportional to distance. Clear? The first theory was electric potential due to point charge. Clear? Okay. First chapter में जो questions हमने पढ़े थे वो सभी electric force और electric field के लिए था. Okay? Point charge के लिए हमने अभी लिखा formula क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर पोटेंशियल के लिए के क्यू बाई आर ओके फोर्स इससे भी डिफरेंट होता है फिजिकल टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो सभी फॉर्मूला मिक्स नहीं होनी चाहिए क्लियर ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन उसके बाद जो है द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने जो पी डी एफ इस क्वेश्चन में डिफरेंट फोर पॉइंट्स लिख के दिए सबसे पहले एनर्जी में सॉरी पोटेंशियल में लिखा है तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके सभी पॉइंट्स पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बता रहा हूँ तो पहले क्या बताया डेफिनेशन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होगा जूल अपन कुलम या इसको वर्ल्ड बताएंगे ओके फॉर्मा V is equal to W by Q. V is equal to W upon Q. And dimensional formula भी लिखी थी m1 l2 t minus 3 a minus 1. But electric potential है जी. So work done against the electric field to bring charge Q is the electric potential energy. जो work करेंगे charge Q के लिए उसमें positive one coulomb positive है. यहाँ क्या बताएँ? Q coulomb positive charge के लिए जो हम work करेंगे उसको क्या बताएँगे potential energy. ओके ना एनर्जी की यूनिट तो जूल ओके और इसकी फॉर्मूला तो वर्क इज इक्वल टू या यू इज इक्वल टू विक क्यू विक क्यू इन द डायमेस्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी 
एम वन एल टू टी माइनस टू ओके तो ये क्वेश्चन भी हमको प्रिपेयर करना है आज मैं लिस्ट बताऊँ कि होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन लिखने हैं ओके फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताया था लेकिन फर्स्ट और सेकेंड दोनों के होमवर्क आज बता देंगे ओके नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल तो सबसे पहले डायग्राम कंप्लीट करेंगे ओके फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू इसको माइनस क्यू सेंटर टोटल डिस्टेंस इज अ टू ए टोटल डिस्टेंस टू ए नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी सो न पोजिशन वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू प्लस क्यू इज आर वन पोजिशन वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम माइनस क्यू इज आर टू नाउ पोजिशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज वेक्टर आर इज कॉल वेक्टर आर ओके क्लियर तो दिस डिस्टेंस टू ए इज आर वन आर टू एंड आर ओके नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज कॉल वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू दोनों की पोटेंशियल हम एड करेंगे ओके बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम प्लस और फॉर प्लस क्यू सो के प्लस क्यू डिस्टेंस आर वन प्लस इसमें क्या लिखेंगे के माइनस क्यू डिस्टेंस इसकल आर टू एंड देन के क्यू वन माइनस आर वन माइनस वन बाय आर टू ओके माइनस इधर होगा के क्यू कॉमन निकलेगा क्लियर दिस इक्वेशन कॉन इक्वेशन नंबर वन इसका इक्वेशन नंबर वन ओके अब सबसे पहले यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा सब इसको एन ओके क्यू एन इज अ परपेंडिकुलर टू ओ पी तो दिस एंगल इज 90 एंगल कितना होगा 90 और यहां से दोनों की लेंथ इक्वल होगी यहां से दोनों की लेंथ इक्वल होगी ओके अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओ एन इज इक्वल टू आर माइनस आर वन अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओ एन इज इक्वल टू आर माइनस आर वन एंड दिस डिस्टेंस इज अ दिस डिस्टेंस इज कॉल ए ओके नाउ सपोज क्यू ओ एन सपोज द क्यू ओ एन इज इक्वल टू थीटा ओके क्यू एन थीटा मतलब दिस एंगल इज थीटा क्यू ओ एन इज इक्वल टू थीटा ओके नाउ क्यू एन थीटा सो नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ क्यू ओ एन इज अ डिफरेंस ऑफ आर माइनस आर वन आर माइनस आर वन एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ए सो नाउ आर माइनस आर वन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आर माइनस आर इक्वल टू ए कॉस थीटा ओके एंड देर फॉर आर वन इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू ये इधर जाएगा ये उधर आएगा मतलब आर माइनस ए कॉस थीटा ओके ना आर वन इज इक्वल टू आर कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर ए कॉस थीटा बाय आर ओके आर वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वन माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर होल स्क्वायर एक ऑस्टे अपन आर होल स्क्वायर ओके स्क्वायर करेंगे तो इज अ वन माइनस टू ए कॉस्टा अपन आर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर ओके लेकिन फॉर गिवन डायग्राम दिस डिस्टेंस मतलब 
टू ए इज इक्वल टू टू ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस एन माइनस इज लेस देन लेस देन लेस देन आर ये डिस्टेंस टेंथ पार्ट ऑफ मिलीमीटर और ये डिस्टेंस मीटर में होता है इसका मतलब टू ए फिर से लिख रहा हूं टू ए इज लेस देन लेस देन लेस देन तो इसका मतलब स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इज अग्लेजिबल टर्म एंड देर फॉर आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वन माइनस टू ए कॉस्टिटा अपन आर टू ए कॉस्टिटा अपन आर क्लियर और सपोज इसको हम और कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमको तो वन अपन आर तक लेना है वन अपन आर सुना वन अपॉन R इज इक्वल टू सॉरी वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन माइनस टू ए कॉस्टिटा अपॉन आर रेस टू माइनस वन बाई टू क्योंकि रेसिपो कर लेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे रेसिपो कर लेंगे तो वन अपॉन आर वन स्क्वायर स्क्वायर रूट किया तो वन बाय आर वन अपन आर स्क्वायर स्क्वायर रूट किया तो वन बार है ये वन अपन होगा तो मैंने माइनस लिखा और स्क्वायर रूट के लिए क्या होगा वन बाई टू जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये जो है वो पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा मैथ्स के हिसाब से इसको बायनोमियल थ्योरम बताया जाता है अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थियोरम अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थियोरम ओके सिंप्लीफिकेशन इज वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन माइनस ए कॉस्टिटा सपोज ये आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू टू क्या हो जाएगा कैंसल सो ए कॉस्टिटा अपॉन आर क्लियर ओके तो ये वन अपॉन आर मिला सिमिलरली हमको वन अपॉन आर टू कैलकुलेट करना है अब सपोज आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना तो एक चीज और भी बता रहा हूँ कि हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सपोज उसको एम बताएंगे इस एंगल को अगेन क्या लिखेंगे थीटा ओके सो दिस डिस्टेंस इज आर टू माइनस आर दिस डिस्टेंस इज आर टू माइनस आर और इसको क्या बताएंगे ए सिमिलर मेथड से जब कंप्लीट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं सपोज पूरी कैलकुलेशन नहीं लिखे तो डायरेक्ट लिखे कि सिमिलरली वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन माइनस ए कॉस्टिटा अपॉन आर आपको पता चल गया कि माइनस क्यों हुआ इस इक्वेशन में प्लस मिला यह माइनस क्यों हुआ तो पहले जब हमने यहाँ सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो आर माइनस आर वन आर माइनस आर वन इज इक्वल टू ओ एन ओ एन इक्वल टू क्या था आर माइनस आर वन लेकिन ये क्या होगा आर टू माइनस आर और इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओके ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में एड करेंगे सो नाउ फ्रॉम वन From equation वन so now v is equal to k q upon r. जो आ रहे हो तो लिखी देंगे commonly, okay? सबसे पहले क्या लिखा है वन upon r वन तो क्या लिखेंगे वन प्लस ए कॉस्टिटा अपन आर माइनस वन प्लस ए कॉस्टिटा अपॉन आर सो माइनस वन प्लस वन कैंसल माइनस वन प्लस वन कैंसल सो फॉर्मूला इज के क्यू अपन आर स्क्वेर टू ए कॉस थीटा टू ए कॉस थीटा ओके यहाँ लिख रहा हूँ इन दर पर पोटेंशियल सो के इज इक्वल टू टू ए क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेर इन दर पर वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेर वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेर इज अ फर्स्ट फॉर्मूला अभी भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है पहले यहाँ तक कंप्लीट हो गया हो तो एक थोड़ा चेंज और भी है यहाँ लिख रहा हूँ कि v इज इक्वल टू के पी कॉस्टिटा अपॉन आर स्क्वायर ओके नाउ a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस्टिटा सो नाउ p इन टू आर कैरेट p वेक्टर मतलब डायपोल मोमेंट इन डायरेक्शन टू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ओके सो पी आर करेट मतलब वन क्या लिखेंगे कॉस्टिटा एंड देर फॉर पी इंटू आर करेट इज इक्वल टू पी कॉस्टिटा 
this value substitute in this equation so now potential v is equal to potential v is equal to k vector p into r caret upon r square again ये जो वेक्टर मतलब सॉरी ये जो पोटेंशियल मिला वो भी क्या होगा स्केलर क्लियर ओके दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल ओके अब सिंगल कंपेरिजन बताऊं ये सभी अब निकाल देता हूं मैं जो एमसीक्यू है जो काम में आने वाली फॉर्मूला उतना ही रखूंगा ओके इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू डायप Sorry, electric potential due to dipole is a Kp cos theta by r square. And second formula is K P r caret upon r square. सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है ओके okay? अब इसलिए कि सपोज अभी मैंने डायग्राम बनाया था कि ये डायपोल इसमें प्लस क्यू और ये माइनस क्यू और ये ओरिजिन ओके okay? तो ये जो मतलब फॉर्मूला इसको कैसे यूज करेंगे तो सबसे पहले इस लाइन को क्या बताएंगे तो ये होगा एक्सेस ऑफ डायपोल डायपोल मार्ग की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज तो इसको वेक्टर पी बताएंगे ओके okay, सबसे पहले मैंने यहाँ पी पॉइंट लिया पी पॉइंट यहाँ लिया ओके okay? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक्सेस के डायरेक्शन में है एंड देर फॉर कॉस्टेटा इज इक्वल टू जीरो नाउ कॉस्टेटा इज इक्वल टू जीरो सो पोटेंशियल वी इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर के पी बाई आर स्क्वायर लेकिन यही पी पॉइंट सपोज इस डायरेक्शन में है तो ये डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका मतलब कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू 180 एटी एंड कॉस्ट थीटा 180 एटी रखूंगा तो कॉस 180 एटी माइनस वन सो वी इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर स्क्वायर तो इसका मतलब एक्सिस के लिए एक्सिस के लिए पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस और माइनस के पी बाई आर स्क्वायर कॉमनली लिखना तो के पी बाई आर स्क्वायर प्लस और माइनस के पी बाई आर स्क्वायर फॉर एक्सेस ओके नाउ फॉर इक्वेटर तो इक्वेटर तो ये वाली लाइन होगी ये 90 हो जाएगा सपोज पी पॉइंट यहाँ है सो फॉर इक्वेटर थीट कॉस्ट थीटा सॉरी कॉस्ट नहीं सभी जगह गलत लिखा है थीटा इज इक्वल टू जीरो थीटा इज इक्वल टू वन एटी यहाँ भी क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी एंड थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी सो पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो तो ये फार्मूला किसके लिए एक्सेस के लिए ये किसके लिए होगा इक्वेटर के लिए और एक कंपैरिजन कि आज हमने जो कंप्लीट किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज सो के क्यू बाय आर अने पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल सो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो ये जो पोटेंशियल है इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस तो ना सिंगल ग्राफ ऐसा है ओके द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर दिस टू इक्वेशन ओके तो फर्स्ट ग्राफ क्लियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस सो के पी कॉस्ट डेटा बाय आर स्क्वायर और दिस वर के क्यू बाय आर स्क्वायर ओके okay? इसका मतलब कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक चीज और भी समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मुला सपोज आपको याद है तो पोटेंशियल की फॉर्मुला इजिली आप कंप्लीट कर सकते हैं क्यों कि पोटेंशियल की सिंपल फॉर्मुला वी इज इक्वल टू ई इन टू डी डिस्टेंस डिस्टेंस की सपोज सपोज आर लिखेंगे तो भी चलेगा क्लियर सो नाउ वी इज ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सो के क्यू बाई आर स्क्वायर इन टू आर सो के क्यू अपॉन आर हो गया ये फॉर्मूला ओके सिमिलरली ऐसा हमने लिखा था के पी कॉस्टिजा वाली फॉर्मूला डायपोल की जो फील्ड थी इनवर्सिव प्रपोस्टल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस तो पोटेंशियल ऑफ डायपोल इनवर्सिव प्रपोस्टल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्लियर और इसलिए ये फॉर्मूला याद रखनी है कि वी इज इक्वल टू ई इन टू क्या होता है आर पोटेंशियल इक्वल टू ई इन टू आर क्योंकि देखो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डब्ल्यू इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू वी क्यू क्या लिखते हैं वी क्यू ओके तो ये जो हमने इक्वेशन कंप्लीट किया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट्स फोर्स इंटू 
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं वी क्यू लेकिन फोर्स इक्वल टू क्यू इन टू ई इन टू डी इलेक्ट्रिक फोर्स ओके इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सो क्यू ई इन टू सो क्यू क्यू कैंसल तो फार्मूला क्या होगी ई इन टू डी और इससे ही एक और फार्मूला भी लिख सकते हैं हम V अपॉन डी आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने एक यूनिट लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्ल्ड अपॉन मीटर तब बताया कि सेकेंड चैप्टर से ये हम कंप्लीट कर सकते हैं क्लियर तो ये सेकेंड चैप्टर से इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? तो वर्ल्ड अपॉन मीटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है एक चीज़ और आज होमवर्क में क्या करना है वो भी एक्सप्लेन कर दें ओके okay? होमवर्क के अंदर आप क्वेश्चन नंबर कौन कौन से लिखेंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर पहला लिखना है थ्री देन क्वेश्चन नंबर फोर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन टेन एंड एलेवन कैसे बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन फोर क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन टेन एंड क्वेश्चन नंबर एलेवन ओके ये पांच क्वेश्चन होमवर्क कंप्लीट करके देना है क्लियर अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is equal to the electrostatic potential energy of the charge q not at that point that is the work done to bring the charge q not from point s at infinity to p is equal to the potential energy of q not at point p since the force on charge q not due to any static charge configuration is f equal to q not e the work done will be proportional to q not we can say that w is equal to a constant k into q not or the quantity w by q not is equal to k therefore the resultant quantity obtained is independent of q not The work done per unit test charge is a characteristic of the electric field at that point due to the charge configuration and is known as electric potential at that point in the electric field due to the charge configuration. The electric potential is denoted by V. Let us consider a point P between the origin and point S. then potential energy of the charge q not at points s and p is us and up respectively we know that the work done by the external force to bring charge q not from point s to p is expressed as wsp is equal to delta u which is equal to up minus us if vp and vs denote the electric potentials at points p and s respectively then the work done by the external force to bring the unit positive charge from s to p is equal to vp minus vs which is in turn is equal to up minus us by q not choosing s to be at infinity and also the electric potential at infinity as zero the work done by the external force to bring the unit positive charge from infinity to point p in the electric field is equal to the electric potential vp at point p The electric potential V at any point in the electric field of a charge configuration is equal to the work done to bring a unit positive charge from infinity to that point in the electric field. Let us obtain an expression for the electric potential V at a point in the electric field of a point charge Q at the origin using the definition of the electric potential V at a point in the electric field of a static charge configuration consider the electric field of charge q in which p is a point at distance r from it 
consider the point S in the electric field, which is at distance R dash from the charge Q. Let a unit positive charge Q0 with a charge of plus 1 Coulomb be placed at point S. The electrostatic force Fe between Q and a unit positive charge placed at S will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q into 1 by R dash square into R dash cap. Where R dash cap is the unit vector along the direction of OS. Therefore, Fe will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R dash square into R dash cap. Let this be equation 1. Now let us move the unit positive charge from S towards P in the electric field by a small distance dr dash. And let dw be the work done in the process. The external force F required to move the unit positive charge is equal and opposite to the electrostatic force Fe. dw will be equal to F dot dr dash which is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R dash square into dr dash. Let this be equation 2. We observe from equation 2 that the value of dw is negative since charge Q naught is moved against the direction of the electric field. Now let us assume that the unit positive charge is brought from infinity to point P in the electric field. And let work W be done for this process. Then W is equal to integral dW. Let this be equation 3. Substituting the value of dW, we get W is equal to minus integral 1 by 4 pi epsilon naught Q by R dash square into dr dash in the limits ranging from infinity to R. Let this be equation 4. Since 1 by 4 pi epsilon naught Q are constants and evaluating only the integral, we have integral 1 by r dash square dr dash in the limits infinity to r is equal to minus 1 by r dash in the limits infinity to r, which is equal to 1 by r minus 1 by infinity. On further simplifying, we get w is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Let this be equation 5. This is the expression for the work done to bring a unit positive charge from infinity to R, which is equal to the electric potential V at point P. Therefore, the electric potential V at point P is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R which is the expression for electric potential at P in the electric field of the point charge Q. Let this be equation 6. The electric potential V is a scalar quantity and its SI unit is joule per coulomb or volt. 1 joule per coulomb is equal to 1 volt. We know that the electric field E of a point charge Q at a distance R from it is inversely proportional to the square of the distance R from it. The graph shows the variation of electric field E with respect to R. The electric potential V at a point in the electric field of a point charge is inversely proportional to the distance R from the charge as seen earlier. The graph shows the variation of the electric potential V 
with respect to distance r from the charge. The electric potential V at a point in the electric field can be positive or negative. This can be understood from the following solved examples. A point charge of 1 microcoulomb exists in air. Find the electric potential due to the charge at a distance of 10 centimeters from the point charge. Given that charge Q equal to 1 microcoulomb equal to 1 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. Distance from the charge is R equal to 10 centimeter equal to 0 0.1 meter. The electric potential due to the point charge at distance R from it can be calculated using the formula V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. The value of 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 raised to the power 9. Substituting the values and calculating for V, we get electric potential V due to the charge at distance R equal to 9 into 10 raised to the power 4 volts. Salt example 2. Two charges, 2 microcoulomb, and minus 4 microcoulomb are separated by a distance of 20 cm in air. Find the electric potential at the midpoint of the line joining the two charges. Solution Given Charge Q1 is equal to 2 microcoulomb equal to 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. Charge Q2 is equal to minus 4 microcoulomb equal to minus 4 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. The distance of the midpoint from Q1 as well as Q2 is equal to R is equal to 10 cm is equal to 0 0.1 meter. At the midpoint of the line joining the charges, the potential is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R plus Q2 by R. Substituting the values of the various given quantities and simplifying, we get V is equal to minus 18 into 10 power 4 volt. This plus Q and minus Q separated by a small distance 2A with its axis placed along the x-axis and the midpoint of the axis of the dipole at the origin. The charge plus Q lies on the positive x-axis at A. And the charge minus Q lies on the negative x-axis at B. The electric dipole moment P due to the dipole is equal to 2AQ. And the dipole moment P points from minus Q towards plus Q. Let this be equation 1. Consider a point P in the electric field of the dipole in free space. At a distance R1 from the charge plus Q. And distance R2 from the charge minus Q. The net electric potential at point P due to the electric dipole is equal to the algebraic sum of the electric potentials due to the charges plus Q and minus Q of the dipole. And is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R1. Similarly, the electric potential at point P due to the charge minus Q is V2 and is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R2 since the charge itself is negative. According to the principle of superposition, the net electric potential at point P due to the electric dipole is denoted by V which is equal to V1 plus V2. 
substituting the earlier expressions for v1 and v2 in the equation for v and simplifying. We get the net electric potential v is equal to q by 4 pi epsilon naught into 1 by r1 minus 1 by r2. Let this be equation 2. Theta is the angle made by line OP with the direction of the electric dipole moment. From the geometry of the figure, using the cosine rule for the triangle PAO, we have R1 square is equal to R square plus A square minus 2AR cos theta. This can be written as R1 square is equal to R square into 1 minus 2A cos theta by R plus A square by R square. Let this be equation 3. If R is much greater than A, then the ratio A to R is much less than 1. And hence the term A square by R square in equation 3 can be neglected as it becomes very negligible. Then we get R1 square is equal to R square into 1 minus 2A cos theta by R. This implies R1 is equal to R into 1 minus 2A cos theta by R bar half. Therefore, 1 by R1 is equal to 1 by R into 1 minus 2A cos theta by R bar minus half. Using binomial expansion of the terms in parentheses, we get 1 by R1 is equal to 1 by R into 1 plus a cos theta by r. Let this be equation 4. Similarly, using the cosine rule for triangle PBO, we have r2 square is equal to r square plus a square plus 2AR cos theta. This can be written as R2 square equal to R square into 1 plus 2A cos theta by R plus A square by R square. Let this be equation 5. If R is much greater than A, then the ratio A to R is much less than 1. And hence the term A square by R square in equation 5 can be neglected since it becomes negligible. Then we get R2 square is equal to R square into 1 plus 2A cos theta by R. This implies R2 is equal to R into 1 plus 2A cos theta by R bar half. Thus, 1 by R2 will be equal to 1 by R into 1 plus 2a cos theta by r power minus half. Using binomial expansion of the terms in parentheses, we get 1 by r2 is equal to 1 by r into 1 minus a cos theta by r. Let this be equation 6. Substituting equations 4 and 6 in equation 2, and simplifying, we have V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R into 2A cos theta by R, which will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2A Q cos theta by R square. We know that the dipole moment P is equal to 2A Q, and hence, Net potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by R square. Let this be equation 7. If R cap is the unit vector along the direction of OP, 
and since p dot r cap is equal to p cos theta then we have net potential v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into p dot r cap by r square the potential v as obtained by equation 7 is for the distance r which is very large compared to a If we consider point P on the positive x-axis, then the angle between the position vector of point P and the dipole moment of the dipole is zero. Then the potential at P due to the dipole V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P by R square. As cos 0 degrees is equal to 1. If point P is on the negative x-axis, then the angle between the position vector of P and the dipole moment of the dipole is 180 degrees. The potential at P due to the dipole is V is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught into P by R square as the cosine of 180 degrees is minus 1. For any point on the equatorial plane of the dipole, the net potential will be zero. Since plus Q and minus Q cause equal positive and negative potential respectively on the plane and as theta is equal to 90 degrees. Therefore, cos 90 degrees is equal to zero. When the position vector R is rotated about the dipole moment vector P, keeping the angle theta fixed, then the points corresponding to P on the cone generated will have the same electric potential. We also observe that the electric potential V due to the dipole is inversely proportional to the square of the distance of the point of observation in the electric field of the dipole.